بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین سیاست کے اندر تیزی سے تبدیلیاں کو پذیر ہو رہی ہیں کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کے بڑھتے ہوئے رابطے اور پاکستان تحریک انصاف سیاسی منظر نامے سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے پنجاب کے اندر تیزی سے تبدیلیاں کو پذیر اور مرکز کے اندر جو بھی تبدیلی آئے گی وہ یقیناً پنجاب کے اندر تبدیلی کے بعد اگر پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو وہ پیش خیمہ ہوگی مرکز میں تبدیلی کا مسلم لیگ نون کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا میاں شباز شریف کی طرف سے اپنی پارٹی کو اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اپنی تیاری مکمل کر لیں اور سموار والے دن پیر والے دن ان کا بہت ہی اہم اجلاس ہونے والا ہے جس کے اندر وہ اپنا آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت سازی کرنی ہے ڈیئر ویورز یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سو چھیاسٹھ کے قریب نشستیں ان کی پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور کاف لیگ کے پاس بھی نشستیں ہیں اگر کچھ لوگوں کو وہ اور ملا لیتے ہیں تو حکومت سازی کے لیے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہو سکتی جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں جی ڈیئر ویورز پاکستان کی سیاست کا منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مسلم لیگ کاف ایک طرف حکومت کو یقین دہانیاں کروا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اس کا سروائیول اور آئندہ الیکشن کا انحصار بی سی پہ ہے اگر وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کیونکہ اگر اس نے اتنی نشستیں جیتی ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کا کردار ہے ان کی سیٹ ایڈجیسمنٹ کی وجہ سے وہ اتنی سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوئے لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر میاں شباز شریف کی طرف سے اپنے جتنے بھی پارٹی کے رہنما تھے پارٹی کے کارکنان تھے ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے یہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ بہت جلد پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی احکامات جاری کیے کہ تمام جو ممبران ممبران ہیں پنجاب کے پارلیمنٹرین ہیں پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں ایم پی ایز ہیں ان سب کو اس اجلاس میں شرکت کرنا ان کے لیے لازمی قرار دے دی گئی ہے اور وہاں پہ وہ آئندہ کا نہ صرف لائے عمل طے کرنے جا رہے ہیں بلکہ وہ آئندہ کے لیے حکومت سازی کے مرائل کی تشکیل کے طرف بھی بڑھنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی عثمان بزدار کے خلاف اور کون کون سے اتحادی ہوں گے ان کی حکومت کے اور کون ان کا ساتھ دے گا پنجاب میں تو میاں شباز شریف نے اس حوالے سے کمر کس لی ہے اگر یہ ان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ پنجاب کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو وہ مرکز میں بھی اسی طرح جو جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو ملا کے اور کچھ اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کے عمران خان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن مرکز کے اندر عمران خان سے صرف خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی بنک عمران خان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ ایسی صورت میں جو ملک میں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر سکتے ہیں اور نئے الیکشن کال کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ جماعتیں جو ان اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دینے کا سوچ رہی ہیں اور جن کی تھوڑی تھوڑی نشستیں آئی ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آنے والے الیکشن میں ان کی وہ نشستیں بھی جو ہیں وہ یعنی ان کو میسر نہ آ سکیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا کیونکہ اس ایسے حالات میں اگر وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن تیزی سے یہ کشمکش جاری ہے سیاسی جنگ جاری ہے سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے دوسری طرف مختلف جرنلسٹ کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کا آپس میں تفاقے رائے ہو چکا ہے تمام پارٹیوں کا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کاف لیگ کا اتفاقے رائے ہو چکا ہے اور وہ اس پر اپنی حکومت کی ت... اگر تشکیل پاتی ہے حکومت تو وزارتوں کی تقسیم پر وہ مذاکرات بھی ان کے جاری ہیں اور اس پہ کسی نہ کسی صورت میں اتفاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب کہ مرکز کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان خافی کافی حد تک یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وزارت عظمہ کا منصب کس کے پاس ہوگا اور اسپیکر شپ کس کے پاس ہوگی پیپلز پارٹی ایک طرف خود اس کی 
مساک جمہوریت کے تحت وہ خود کو اس کا حقدار سمجھتی ہے کہ مسلم ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس کے بعد پانچ سال مسلم لیگ نے حکومت کی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے قطع نظر اس کے کہ سیٹیں کس کی زیادہ ہیں کیونکہ جب سیٹوں سے ہٹیں گے جب اس اصول سے نراف کریں گے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں اگر اس کی حکومت نہیں بن سکتی تو پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے تو پھر مسلم لیگ نون اس اصول پر وزارت عظما کا منصب جو ہے وہ نہ مانگے کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی تو دونوں ہم ایک برابر ہو جائیں گے پھر وزارت عظما کا منصب پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے مساک جمہوریت کی روح سے مسلم لیگ نون نے یعنی گزشتہ حکومت مسلم لیگ نون کی تھی تو اس بار پیپلز پارٹی کی حکومت بننی چاہیے اور یہ ڈیڈ لاکھ ان کا برقرار ہے جس کی وجہ سے مرکز میں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اور صوبے کے اندر اب اگلا ہدف صوبے کو بنایا گیا صوبہ پنجاب کو اور صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس جو ڈلیور کرتا ہے صوبہ پنجاب کے اندر اور مرکز میں یہ کہا جاتا ہے جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر ڈلیور کرتا ہے وہ وہی مرکز میں بھی حکومت بناتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ میاں شباز شریف نے کمر کس لی ہے اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ مرکز میں بڑی مضبوط رہی ہمیشہ اور مرکز میں بھی انہوں نے حکومت بنائی حتیٰ کہ ایک دفعہ تو دو تائی اکثریت بھی حاصل کی اب عمران خان ان تمام چیلنجز کا کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ان تمام چیلنجز کو مات دیتے ہیں کیا عمران خان کے ابھی بھی پتے کوئی باقی ہیں جو وہ وقت آنے پر ظاہر کریں گے کیا وہ خود پنجاب میں تبدیلی لانے کے خواہ ہیں یا وہ اب بھی عثمان بزدار کے پیچھے کھڑے یہ تو آنے والا وقت اور بعض لوگ عمران خان کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو صرف اس وجہ سے لگایا کہ جب کے پی کے اندر پرویز خٹک کو لایا گیا تو مضبوط وزیر اعلیٰ لانے کی وجہ سے عمران خان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی جگہ ایسی تھی جب عمران خان نے اگر کوئی ڈسیزن لیا تو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی طرف سے جب وہ اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے انعراف کیا اور انہوں نے خود فیصلہ سازی کی جس کی وجہ سے عمران خان کو کافی زیادہ مشکلات رہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کے پی کے اندر محمود خان کو اور دوسرے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو لایا تاکہ وہ فیصلہ سازی کے سارے اختیارات ان کے پاس لینے چاہیے کوئی ایسا طاقتور شخص نہ ہو وزارت اعلیٰ کے لیے جو ان کے ان کا جو اختیار ہے اس کو چیلنج کرے اور اس وجہ سے اس کو وہ یہ مانتے ہیں کہ عثمان بزدار کو لانے کی صرف یہی وجہ تھی لیکن عمران خان کی طرف سے اب بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں وہ جو ڈلیور کریں گے وقت اس کو ثابت کرے گا کہ انہوں نے پنجاب کے لیے بہت اچھا ڈلیور کیا لیکن وقت ثابت کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جج کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کی گورننس کیسی ہے اور کس طریقے سے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جو حکومت کے لیے بہت ہی بڑی سبکی کا باعث ہے کہ کرپشن کو کم ہونے کی بجائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں کرپشن بڑی ہے لیکن اس کو سیریس لینے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ سروے کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہ اندازے لگائے جاتے ہیں لوگوں کے تاثرات پہ مبنی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ پرسیپشنز ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ خود بھی لکھتے ہیں کہ پرسیپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان کا نمبر اتنے سے اتنا یعنی لوگوں کے جو تاثرات ہیں لوگ جو پرسیپشن دیتے ہیں ان اس کی بنیاد پہ جو ان کا جتنی بھی رینکنگ ہوتی ہے ریٹنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ لی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ یہ اتنا زیادہ سیریس یعنی فیکٹس نہیں ہیں یہ حقائق نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو اتنا زیادہ وہ جو عمران خان کے فالوورس ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کی حکومت کی پالیسیوں کو بغور دیکھ رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے جتنے بھی ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان اس حوالے سے بہت سے اقدامات اٹھا رہے ہیں عمران خان کی طرف سے کوئی ابھی تک عمران خان پہ کرپشن کے چارجز آج تک نہ کوئی لگائے جا سکیں اور نہ ہی آئندہ کوئی نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ملے منا رہے ہیں وہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہوں ہاں ایک اعتراض ان پہ ہے کہ ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے اس ٹیم کے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث رہے ہوں لیکن عمران خان کی اپنی ذات کے اوپر کوئی اس طرح کے ایلیگیشن نہ پہلے لگے ہیں اور نہ اب تک کوئی لگائے جا سکیں اپوزیشن کی طرف سے بھی
डियर व्यूवर्स देखते हैं आगे चल के इस सियासी बाजार के अंदर कौन सी गेम अगेम में पैदा होने जा रही है और कौन से बड़े फैसले होते हैं लेकिन अभी तक जितनी भी सियासत सियासत खेली जा रही है वो ड्राइंग रूमों के अंदर ही खेली जा रही है आवाम के लिए ये फैसले तभी बाहर आएंगे जब अंदर ड्राइंग रूम के अंदर तमाम मामला तय पा जाएंगे मुझे अब तक के लिए इतना ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़